mtani ni mtoto wa kwa kecho ndani anaisoma shule ya kawaida yoyo mm, kingereza kwa ketusi kikisemwa mbele ya kitandi hivyo amekuwa kwenye maisha ya ugomvi tandi tandi Hivyo tani. Kwa nini kila siku ya Mungu wewe ndio unakuwa chanzo cha ugomvi mtaani? Kwa nini? Mimi huyu ananiuzi. Kila wakati yeye anamsema tu Kiingereza, wakati Kiswahili anajua vizuri tu. Kwa nini wewe nani kakwambia kuongea Kiingereza mtu anakusema wewe? Mama. Mama akasema ukiona mtu anaongea lugha usiyojua, ujue anakusema. Bene kama kuku gonga 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 gonga. Mimi tena. Sijakuwa mmoja mtoto huyu. Wewe dada vipi? Eh? Matatizo huyu mtoto mimi ndo nayafahamu. Hii ni hospitali. Kuna wagonjwa wamepumzika, wahitaji kusikia kelele zako. Sio unanielewa? Huyu mwanamke ametukia wapi? Lakini kwa nini Lilian unajiuliza maswali yote hayo? I'm curious, Jordan. Kusanya chote kilicho chako toka nje. Sio ndoki. kwa bado tuna hamu ya kunywa kwa hiyo sio mbaya kama kila mtu akipata glass moja moja alafu tukalale zetu. Yeah, sio mbaya. Mm. Ila nisingependa uanze kuongea mambo yako yale. Bwana usijali wewe hisi kama upo na kaka yako tu. Karibu. Usiye ukasahau miadi yako na boss. Maana siku ya leo mambo mengi yameshapita. Huyo uh, nitakutana naye kesho baada ya kutoka hospitalini. Okay. Yeah. Uh, ila kikweli nimechoka. Yaani mwili wangu unaosikia kabisa unahitaji kupumzika. Kesho ni sijini kachelewa kazini. Mbona mapema mno? Mapema? Yeah. Ah. Labda kwa kwa wewe ambaye un sio mwajiriwa lakini kwangu mimi mudo umeenda I have to go and sleep Ok Kesho suku kia mkani usponikuta ujua ni mesha ondoka Haina shida Kusu mama Lakini chupa kingine cha kwala sikipo. Jodi, unujua kama stay kulana wewe. Ah, na mini mejisemea tu chupa kingine cha kwala sikipo, Lilian. Suzy! Lilian, chupa kingine cha kwala sikipo, mama. Jodi, na kuchukia. Salama. I don't come closer please. Kwa nini? Wakati usiko jana tuko tuko vizuri kabisa. Jordan, kilichotokea jana usichukulie kama msamaha. 
Msimamo wangu bado uko pale pale. Lilia, lakini mbona ishakuweka wazi hasa nini kilichotokea? Lakini sija kujibu kwa nimekubali au la. Sasa unaendeleaje kwenye hukumu kwa kitu ambacho hakikutokea? Siku hukumu kwa hilo kosa ambalo unafikiria wewe. Unajua kiini cha tatizo kiko wapi? Na hujakiondoa na hujafanyia kazi yoyote ile. Shara. Why are you still sad? Tendi is okay, my dear. I feel sorry for her. I feel so sorry for her. I feel so bad for what happened. Okay, I'm going to go to the hospital. Na nyumbani nitakupitisha. Don't be. It wasn't your fault. It was an accident. No. It was all my fault. I know that. And I feel so bad. Na, kwa nini unafikiria hivyo? I said everything I put them on her. She won't fight me. You were insisted she's the one who started the fight. I wanted you to leave her and put all her attention on me. But I kept on treating her sequel. Kulea watoto ni kazi kubwa sana. Tabu mno, yani kulea watoto ni sasa vio unanza shule kila siku upia. Yani kia siku tu wikifika la pili ya tatu na entawa sito nurudia unanza upia. Kuhishi na watoto. Ah, usijali Sharon lakini, sawa? Tandi she's okay now. Uzuri wa watoto sio wanafiki. Mm. Angekuwa mtu mzima angeendelea na maigizo yake. Yeah. Um, Shalom. Nataka utambue kitu kwamba hakuna mtu yote anakuchukia huko ndani. Hakuna hata kidogo. Uh, uzuri kwamba ushaji wa chokifanya kwamba sio sahihi. Hilo ni jambo jema sana. Sana. Na nachokuomba sasa hivi uinuke kwa mwana tatu. Tandi wala kuchukia na kupenda sana. Inuka mwanangu. Suzi, take care, bye bye. Tanya, you okay now? So sorry for you, and I promise I'll never hurt you again. To make my feet safe? Yeah, call me as your friend now, and I'll never fight you again. It is okay, Sharon. As you can see, Tandy, she's not mad at you. So let's forget what happened and start a new chapter, okay? Okay. <laughs> wow. Um, doctor, baada ya ya vipimo kwa mgonjwa wetu, megundua na tatizo gani? Baada ya vipimo, tumegundua kwa mba anatatizo naituwa Vasovaga ali psycho. Mm. Ambao lugha nyingine ya kitala menafamika kama ni Rokadi ya psycho. Okay. Na hili tatizo mara nyingi sana, linatokea pale mwili unavyo unavyo ovaliate au una, una, unasema uki ukihiti mwili mm. uh, anaweza akapata mshtuko unapopata mshtuko ndio ile tatizo linaweza kuonekana na hii inategemea kwamba amepata mshtuko wa nini inawezekana either ameona kitu ambacho kimeweza kumtisha ama kitu ambacho sio kizuri kwake mm eh aidha anaweza kuameshuhudia mauaji na muda mwingine hata ugomvi unaweza kupelekea akawa na hiyo tatizo. Mm. Sasa dokta huyu akishapata hiyo tiba ili tatizo linawezekana sijirudie tena si ndio? <laughs> kujirudia ama kuto kujirudia mm. inategemea kwa sababu ili tatizo sio harmful sio kitu ambacho kinaweza kikajirudia mara kwa mara. Ni tatizo ambalo uh, ikiwa mazingira anayokaa mm. yanaweza asikutane na iko kitu kilichopelekea hiyo hali mm. anaweza akawa iko salama lakini kama mazingira anayokaa yakawa bado yanamtiani kwake kwa sababu bado hatujajua na shida gani mm. linaweza likamrudia na ni mbaya zaidi likimrudia ili tatizo mara kwa mara likaimalika kwenye mwili wake bila kupata tiba anaweza akaja kupata matatizo ugonjwa wa moyo hata utindi wa mbongo mm. Doctor mimi nikushukuru sana kwa msaada wako. Ndio. Je, unaweza kunusu kuondoka na leo? Ah, hapana. 
Mm. Okay mamno kwa sababu tumemuanzishia dawa na hizi dawa zinahitaji muda kidogo aweze kuzitumia. Mm. Nafikiri jioni itakuwa better zaidi. Okay na shukrani sana daktari. Okay. Asante sana. Um, tandi, basi tutakufuata jioni kama walivyo msikia daktari. Si ndio? Yeah. Um, shalom. Hebu mwage mwanzo kwa nikuwesha shule. Bye. Tani, bada ya sinjo. Bye. Tani na. Kwa hiyo daktari ya mesema atakuwa sawa. Eh, kwa maelezo yake, na metupa nchia jinsi ya kushinae. Ili tatizo hili sinjituje tena. Labda ni kuulize kitu kimoja mzazi. Naam mwalimu. Hivi mmekuwa na magonjwa ya mara kwa mara nyumbani mpaka tatizo hili litokeze? Ah uh, mwalimu nadhani utakumbuka nilikwambia kumbelea binti sikuwa naishi naye kwa muda mrefu. Alikuwa akiishi kwa mama yake. Sasa ni nahisi ile tatizo lile amelipata kwa iko huko. Sawa. Tutamwandikia ruhusa hapa. <clears throat> ili hali yake itakapokuwa sawa utamrudisha endelee na masomo. Nashukuru sana mwalimu. Basi wache ni kuache, uendelee majukumu yako mimi ningependa na vitu vingine. Sawa sawa. Asante sana mwalimu. Asante. Kazi njema. Na wewe pia. Asante. Karibu sana. Asante. Asante. Mambo. Watu wanilian nzima. Mimi mzima sio wewe. Tatangu jana. Niko poa. Leo unakaa mchangamka tofauti na ulivyoondoka jana. Ya, <laughs> umeanza. <laughs> Ulionana na Jordan. Yes, ni ona naye. Mhm. Eh, mm -hmm. hey, ni muona naye ni muonge naye ni mwambie kama boss alifonia yeah, giza. Ah, that's it. <laughs> Kuna kitu cha ziada unanificha. Yaani leo kwanza sura yako ilivokaa. Kwanza una nuru. Lakini ndio ngana mama jana kanambia kulala nyumbani. Eh. Nasa ndro ni mbele kiangu. Ah. Tuache nayo mambo tufanye kazi za watu pa. Habari za asubuhi bosi. Nzuri. Ah sasa kuna wale watu wa Tanklin walikuwa wanataka tuwapelekee invoice yao. Kwa hiyo nimekutumia email ili kuna baadhi ya vitu confirm yeah. ili tuweze kuituma. Yeah. Wala well, usila shaka. Have a seat. Oh thank you. Bila shaka ujumbe wangu umefika. Oh yes, nimefikisha na amenikubalia kufika hapa nadhani ndani ya masaa mawili au matatu utakuwa tayari umeshafika. Leo hii? Yes. Wow. <laughs> well done. Good job. Uh, one more thing before you leave Lily. Um uh...